হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম রেসিপি বক্সে আপনাদের স্বাগত যে যেখানেই আছেন আশা করছি খুব ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব মজার একটি সবজির রেসিপি যারা ডায়েটে একই রকম সবজি খেয়ে বিরক্ত হয়ে গিয়েছেন তাদের জন্য খুব কাজে আসবে আজকের রেসিপিটি চলুন তবে শুরুতেই দেখে নেই কি কি লাগছে মজার রান্নাটি করতে আজকে রান্নার মেইন উপকরণ হচ্ছে ব্রোকলি আমি এখানে ছোট আকারের একটি ব্রোকলি সম্পূর্ণটা নিয়েছি চিংড়ি নিয়েছি একশো গ্রামের মতো গাজর মাঝারি আকারের একটি আমি গাজরটা একটু পাতলা করে কেটে নিয়েছি খুব বেশি পাতলা না দেখেই বুঝে নিতে পারছেন যে খুব বেশি মোটা বা পাতলা করে কাটে নিয়ে আমি মাঝারি মাঝারি আকারের নিয়েছি সাত থেকে আটটা মাশরুম ছোট করে কেটে লাগছে রসুন রসুনকে মিহি কুচি করে নিয়েছি সাথে আছে দুটো কাঁচা মরিচ প্রথমে চিংড়িতে একটু লবণ এবং হলুদ দিয়ে মেখে রেখে দিব কিছুক্ষণের জন্য এবার গরম পানিতে লবণ দিয়ে এতে দিয়ে দিচ্ছি গাজর গাজর সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে তাই প্রথমে দিয়ে দিলাম খুব বেশি সিদ্ধ করতে হবে না এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি ব্রোকলি ঠিক দুই মিনিট পর আমি সবজি তুলে নিব ব্রোকলি খুব বেশি সময় সিদ্ধ করতে হয় না সবজিকে এমনভাবে সিদ্ধ করতে হবে যেন এর রং পরিবর্তন না হয় এবার একটি গরম কড়াইতে বাটার দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি দুইটি শুকনো মরিচ এরপর দিয়ে দিয়ে দিলাম রসুন কুচি এবং কেটে রাখা কাঁচা মরিচ রসুন হালকা নরম করে ভেজে নিতে হবে এবার দিয়ে দিচ্ছি মাশরুম কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে যোগ করছি এক টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দিলাম আগে থেকে মেখে রাখা চিংড়ি সেই সাথে যোগ করছি হালকা লবণ যেহেতু সয়া সস ব্যবহার হয়েছে তাই লবণটা খুব বুঝে শুনে দিতে হবে এবার দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করে নেওয়া সবজি সব কিছু ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি কিছুক্ষণ পর যোগ করছি হোমমেড টমেটো সস এবং এই সস আমি কোনো চিনি ব্যবহার করিনি আপনারা চাইলে টমেটো ক্যাচাপের পরিবর্তে টমেটো কুচি বা টমেটো পেস্ট ব্যবহার করতে পারেন রান্নার প্রায় শেষের পথে এবার সব কিছু ভালো করে মিক্স করে নামিয়ে নেওয়ার পালা আর হ্যাঁ পুরো রান্নাটাই কিন্তু চুলার আঁচ থাকবে মিডিয়াম থেকে হাইয়ের মাঝে খুব কম সময় তৈরি করা যায় এই রেসিপিটি সেই সাথে এই রান্নায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি উপকরণ কিন্তু ওজন কমাতে সহায়ক যারা চিংড়ি ব্রোকলি মাশরুম পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা কিন্তু পারফেক্ট একটা মিল হতে পারে আপনারা চাইলে অনায়াসে এটাকে ডিনারে অথবা লাঞ্চে নিতে পারেন কেমন লাগলো রেসিপিটি সেটা কমেন্ট করে আমাকে জানাতে ভুলবেন না আর যদি ভালো লেগে থাকে এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজ তবে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ